वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ द ट्रेनिंग द मैथड्स ऑफ द ट्रेनिंग आर डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट्स दैट इज द फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग नेक्स्ट इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स मतलब की होंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैथड का मतलब वो हों रजे उन्होंने कॉमनली यूज मैथड हूँ जिदे की होंगे कि जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी होगी इंप्लॉयज़ में प्रोवाइड की जाएगी ठीक है जी एक कदों प्रोवाइड की जाती है जो मतलब अपना जोड़ा इंप्लॉई है वर्क कर रहा है साड़ी ऑर्गनाइजेन के कम कर रहा है ठीक है एंड इंप्लॉई इज़ ट्रेनड एट हिज वर्क प्लेस जोड़ा इंप्लॉई होएगा उन्होंने अपने वर्क प्लेस के उत्ते ही किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ठीक है जिन्होंने आप कहेंगे ऑन द जॉब कह देंगे He is attached to his superior, who provides uh, provides him training, and the same set of conditions where the trainee will be working later on. ठीक है जी मतलब की होएगा कि जरा मतलब trainee होएगा जिन्हों अपने training provide करनी है उसने superior दे नाल की कितना जाएगा attach कर देता जाएगा ताकि वो learn कर सके मतलब technology नू कितना use करना है and machines नू कितना operate करना है जो भी ऐसी training provide करनी है उसे according ही superior दे नाल attach कर देता जाएगा लेटर ऑन की होएगा कि वो ही सारा का सारा जो वर्क होएगा वो ट्रेनिंग खुद प्रो मतलब करके देखेगा दैट इज़ नॉन एज अ ऑन द जॉब मतलब जो सू असी जॉब परफॉर्म की जा रही है साढ़े इंप्लॉयज़ द्वारा उस जॉब दे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ठीक है उन्होंने की किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ठीक है जी दैट इज़ नॉन एज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग सो वी विल डिस्कस द वेरियस मैथड्स ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग फस्ट इज़ द एप्रेंटाइसशिप मैथड अप्रेंटाइसशिप मैथड का मतलब कि होंगे रजे फॉर प्रोवाइडिंग द टेक्नीकल नॉलेज एंड स्किल्स ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड एप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग इज फॉलोड ठीक है जी जो कहते असी टेक्नीकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है जिल्स देनिया ने किसी ना किसी लॉन्ग पीरियड टाइम पीस टाइम पीरियड वास्ते तो हमेशा एप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग जी होंगी है फॉलो की जाती है मैथड जो होंगे ट्रेनिंग की किया जाता है जो ट्रेनिंग हूँ उन्होंने किसी ना किसी गाइडेंस के अंडर या सुपरविजन के अंडर जोड़े भी कोई एक्सपर्ट स्टाफ होएगा उन्होंने अंडर रखा जाएगा ठीक है ताकि वो मतलब मास्टरी लैवल जो अपना अचीव कर सके ठीक है ताकि की हो सके एक एक्सपर्ट बन सके ठीक है जी बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एंड द ट्रेनी लर्न बाई वाइल ऑबजर्विंग द एक्सपर्ट हैल्पिंग दैम इन द जॉब ही लर्नस ऑल द कॉम्प्लीकेशन इनवॉल्व इन द जॉब इट इज़ गवर्न बाय द अप्रेंटाइसशिप एक्ट That is 1961. Maximum period of the contract between the enterprise and trainee is five years. It is one of the traditional means and generally used for jobs like electricians, plumbers, and mechanist. ठीक है जी मतलब क्या होएगा कि जब एक sports होंगे उन्हें ना अपन trainee नू attach कर देंगे ठीक है तो जिमे जिमे एक sports अपने काम perform कर देने ओमे ही अपने जड़ा employee होएगा laborer होंगे worker होंगे उन्हें ट्रेनिंग की जाएगी ताकि एक्सपर्ट बन सकन किसी ना किसी काम के एग्जाम्पल ली है कि जिम्मे इलैक्ट्रीशियनस न मतलब जॉब परफॉर्म कर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है प्लंबरस न मैकेनिस्ट न सो दिस इज़ द ओल्ड मैथड जी आप बहुत टाइम पीरियड ली यू तो यूज़ किया जा रहा है नैक्सट आ जाता जॉब रोटेन जॉब रोटेन का मतलब की होंगे कि ट्रेनिंग न मतलब एक जॉब हमेशा नहीं कर दी जाती लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसनों एक जॉब तो दूसरी जॉब के लिए रोटेट मतलब कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो बाद जाता है कि तुम इस जॉब में छड़ के दूसरा काम स्टार्ट करो ठीक है जी ता कि हर एक मतलब जॉब न प्रोपर वे सीख जाए ठीक है तो एक जॉब के लिए नाल की होएगा कि उन्होंने मोनोटोनी है बोर्डम फील करेगा ठीक है जी तो जो अभी रोटेन करते हैं तो ऑबियस है कि वो जो परसन होएगा एक्सपर्ट हो जाएगा इन एवरी फील्ड ठीक है जी सिस्टमैटिक तो रेगुलर बेसिस से किया जाता है जिद्द की होएगा कि वर्टिकल तो हॉरिजोंटल फॉर्म के जॉब रोटेन की जाती है वर्टिकल तो जॉब हॉरिजोंटल की होंगे वी विल डिस्कस दैट इन वर्टिकल जॉब रोटेन इंप्लॉयज मूव टू अ हायर जॉब्स फॉर लर्निंग ठीक है जी एंड uh, मतलब जॉब रोटेन के वर्टिकल जॉब रोटेन का मतलब की होंगे कि जोड़े इंप्लॉयज़ में हायर जॉब दि जाए ठीक है एंड हॉरिजोंटल जॉब के की होएगा कि मूवमेंट जी की जाएगी सिमिलर जॉब द की जाएगी सेम लैवल पर की जाएगी ठीक है जी दैट इज़ नॉन एज अ हॉरिजोंटल जॉब सो इट इज़ वेरी हैल्पफुल फॉर डिवेलपिंग द मैनेजर इन द नंबर ऑफ जॉब्स ठीक है जी रोटेन जी हूँ है आपू डिफरेंट बैकग्राउंड जी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करना ऑर्गनाइजेशन सिखा दें 
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਲਐਲਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਮਟੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਟਾਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਿਉਰੀ ਵਰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ 1 ਐਂਡ 1/2 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਟੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ 3 ਐਂਡ 1/2 ਈਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਿਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵਰਕ ਟੂਲਸ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊ ਐਂਟਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟੂਲਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਕਾਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੌਸ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਬੋਰਡਨੇਟ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸਟਰੂਮਸ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਿਬਿਊਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਦ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਪਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਊ ਵਰਕਰਸ ਦਸ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਰ ਰਿਲੀਵ ਫਰਮ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵਰਕਰਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਓਨਲੀ ਦੇ ਲਰਨ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅੰਡਰ ਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਗੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵਸ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਸਟਿਬਿਊਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰਸ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਲੈਕਚਰਰਸ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਅਸ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਸ ਥਰੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਥਰੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਲੈਕਚਰਸ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ LIC ਹੋ ਗਿਆ RBI ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਪਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹ ਦਾਂਗੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਅਵਰ ਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਚੈਪਟਰ